Hello! Samahan niyo kami ng alamin kung gano'n ba kabilis mag-reflect ang bawas ng load sa ating mga RFID apps or online accounts. Disclaimer, hindi kasama dito yung mga results after topping up or reloading your account dahil nakadepende yun sa third-party app or store kung gano'n nila kabilis ito matatransfer sa inyong mga accounts. So, ano nga bang kahalagahan nito? Dahil dito, malalaman natin kung gaano ba ka-reliable ang app at kung magagamit ba natin ito sa pang-monitor kung tama ba ang kaltas nito sa ating mga accounts. Let's start! Experiment number one is for AutoSwift RFID. Entrance toll gate natin ay sa Alabang Skyway at ang exit toll gate naman ay sa Magallanes. Note lang natin, ang Skyway Northbound Exit ay walang toll gate, kaya para sa example na ito, ang pagkaltas ay dapat mangyari sa toll gate entrance. Pero alalahanin natin na ang normal scenario ay ang pagkaltas ay dapat mangyari dun sa exit points. Ngayon, check natin yung initial balance ng ating load bago makaltasan. So, as for checking, we have 338 pesos available balance. So, i-check natin siya both sa app and sa RFID online account ng AutoSwift. Yan. So, both naman ay 338 pesos. Itong dadaanan na natin nito ay isang pass-through lamang na toll gate. So, sa next toll gate tayo, mag-check ulit kung ano ba yung updated na RFID account balance. Ayan. Sa pagdaan natin, makita natin, time check is 9.19. 3.38. So, yon Hindi ka agad nag-reflect ng moment na yung napag-check natin. Pero, wait lang natin. Mamaya-maya, i-check natin siya ulit. Again, 9.19 ang time stamp dun sa phone. So, tingnan natin kung gano'n siya katagal pag -re reflect So, yan. Wait lang natin. So, again, um, nangyari itong experiment na ito is on November 9, 2020, um, Monday to umaga, 9 o'clock to 9.30 a.m. So, yan, nag-reflect na siya. Time check is 9.22. At Makikita na natin na bawasan na siya ng 164, which is seen yung rate ng RFID. So, from 338, na bawasan na 164, kaya 174 na lang yung account balance natin. So, ang finding and conclusions natin is yung AutoSurf RFID app ay nababawasan within 3 to 5 minutes. Uh, para sa amin, ito ay matatag na rin as almost real time. Dahil yung slight delay, ni natin sure kung tungkol ba ito sa ating mobile internet data connection speed. So, yun. Para pala, pag i-check nyo pala yung uh, RFID app, i-sign out, sign in nyo para mag-reflect. Kasi baka hindi lang mag-reflect basta-basta kapag i-easy re refresh mo siya. So, yun. Now, let's check it. Ayan, nag-reflect na rin siya upon signing out and signing in. Now, let's proceed to experiment number 2 which is for East Trip RFID. Entrance toll gate natin ay sa Coastal Paranaque at ang exit toll gate naman ay sa Kawit Cavite. Note lang natin na para sa experiment na to, parehas natin monitor ang entry at exit points para makasiguro at ma-check natin maigi kung saan point ba talaga nagkakaltas ng easy trip sa ating mga account. Now, check natin yung available balance. 
initial available balance. So yan, makikita natin that we have 700 pesos in our easy trip RFID account. Yan, parehas natin siya ito check sa RFID app at saka sa workaround na Reload Ninja website. Ayan, so nag-pass through na tayo. Check natin kung nag-update na ba yung app. Ayan, re refresh lang natin. Saglit lang. So there, as you can see, uh, di pa rin nag-update. Nasa 700 mark uh, account, pa rin yung account balance natin. Maya-maya ito check ulit natin ito. So, yeah, naka ilang check na tayo, pero hindi pa rin nag-update so far. Ito na yung exit point natin. After nito, i-re-check ulit natin kung mag update na ba. There. As you can see, di pa rin nag-update. So, mamaya, wait lang tayo ng mga ilang minutes. So after ng video dun sa exit point, consistently namin we monitor yung app. Every after 10 to 20 minutes, nakailang check din kami nun, pero without success. Kaya papakita na lang namin sa video na ito yung last check namin within that day na na-capture ng video. As you can see, after almost 3 hours na, from the time na dumaan tayo dun sa toll gate, which is 11 to 11.30 a.m., dito may kita natin sa phone, capture na ang time check na is 2.13. Pero ganun pa din, uh, yung balance pa rin natin is yung initial balance kanina, which was 700. In short, di pa rin siya nababawasan. Kaya, ang findings and conclusion namin is, kailangan muna mag-wait ng a few more days bago makita yung updated lo load online sa Easy Trip RFID. So, yun. Ngayon na lang na natin kung gaano ka-reliable ang ating mga RFID apps. Anong masasabi niya dito? Para sa inyong mga katanungan at opinion, mag-iwan lamang kayo ng komenta sa baba. Interesting ba itong video namin? Ipamahagi niyo na rin ito sa inyong mga kaibigan at kaanak. Hanggang sa muli, 